Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Youtube içerik üreticisi olmak istiyorsanız doğru videoya denk geldiniz. Burada sizlere e, Youtuber olmak için içerik üreticisi ya da herhangi bir yerde yayıncı olmak için e, sahip olmanız gereken başlangıç dediğim bu sizi zaten uzun bir süre e, idare edecektir arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Mikrofona ihtiyacımız olacak. Mikrofonu iki türlü seçebiliriz. Şimdi ya böyle bir yaka mikrofonu alacağız ya da kondenser bilgisayar mikrofonu alacağız. Şimdi biz telefonda videolarımızı çekmek isterse fazlasıyla görecek arkadaşlar. Eğer ben telefonda e, hem kendimi göstereceğim hem de seslendirme yapmak istiyorum. Kendimi göstermeden e, slide'ın üzerine bir şeyler söylemek istiyorum diyorsanız da bu mikrofon yerine önerebileceğim Midex'in bu mikrofonu arkadaşlar bu setin içerisinde zaten mikrofonla birlikte istediğiniz bütün e, yan ekipmanlar da var çünkü kondenser bir mikrofon aldığınız zaman bunun telefonunuzun te, e, bilgisayarınızın e, ses sürücüsünün biraz kaliteli olması gerekiyor eğer ses sürücünüz kaliteli değilse buradaki şu ve şuradaki parçalarla mikrofonunuzun ses kalitesini arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle şu beyaz olan ses kartı özelliği görecektir. Bu mikrofonu zaten direkt bilgisayara jack kilisiyle takacaksınız. Kolu olacak ve filtresi olacak arkadaşlar. Yalnız burada ileride belki sorun yaratacak sorun olacak bir durum olabilir. Çünkü mikrofonun burada süngeri bu tarzlarda yok ama ekstradan al burada bir süngerde alabilirsiniz. Fiyatı şu an e, güncel olarak video tarihli 526 lira arkadaşlar. Şimdi mikrofon işini hallettik. Ya telefonumuzu kullandık Boya M1 serisiyle ya da Midex'in size önerdiğim bu mikrofonu aldık. Artık seslendirmemiz ve video çekimimiz hazır. Şimdi arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Eğer videoyu çekeceksek telefonda bir ışıklandırmaya ihtiyacımız var. Bu ışıklandırma olayını ekstra bir ışık almanıza gerek yok. İlk başlarda e, yüzünüzü akşam odada çekiyorsanız çekiminizi e, odanın lambasına doğru yüzünüzü çevireceksiniz. Işığı ona göre ayarlayacaksınız. Gündüz çekiyorsanız eğer... Gündüzde pencerenin ışığıyla yüzünüzü oraya e, yönelterek ışığı bu şekilde alacaksınız ve bu ışık olayı bir, e, sizin videonuzun daha net ve daha kaliteli görünmesini sağlayacak. Her bir e, unsur ise burada bilgisayarınız tabii ki de e, şimdi videonuzu çektiniz, seslendirmenizi yaptınız. Bilgisayarınızdaki programı ben şimdi birazdan aktaracağım sizlere. O programda işlem yaparken artık zamanla yarış. Ee, şu an çoğumuzun bilgisayarında HDD tarzında diskler var. Ee, minimum şu anda 120 GB SSD'ler ee, eğer bilgisayarınızda fazla oyun yoksa oynamıyorsanız bunlar sizin işinizi görecek. Ya da bu SSD'yi ek olarak bilgisayara takıp Windows'u bunun içerisine kurup daha hızlı bir şekilde bilgisayarınızın çalışmasını sağlayacaksınız arkadaşlar. Render olayı biraz zaman aldığı için bu sizlere biraz daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Tabii ki de burada RAM ve ekran kartı da önemli ama en azından ilk başlangıç olarak bu SSD'iniz varsa bir adım öndesiniz demektir. Şimdi daha sonra SSD olayını da anlattık sizlere. Işıklandırmamızı da anlattık. Ve ses için e, bu kondenser mikrofonlarda ya da e, telefonda yaka mikrofonla yap yapmış olduğumuz sesi bu sesle biraz oynamamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi programla ilgili sizlere önereceğim bir program var. Benim de kullanmış olduğum Sony Vegas serisinin Pro serisini istediğinizi yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınız hangisini kaldırıyorsa. Buradaki olaylar sadece basit bir olaylardır. E, Pro 18, Pro 12, Pro 11, Pro 9. E, menü. 
seslendirme yaptığınız zaman hemen bir seslendirme yap deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bakın mikrofonumuz burada. Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Şimdi bu ses tabii ki de boğuk gelecektir. İlk aşamada olan sestir. Biz buraya equalizer kısmından kendi sesimizi e, tease ayarını ve bas ayarını yapacağız ve ses kalitemiz e, tabii ki de farklı olacaktır. Bakın burada benim ayarlı bir ayarım var. Daha önceden kaydetmiş olduğum Demek kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu şekilde ses ayarımızı yapmamız gerekiyor. Çünkü sadece mikrofonu alıp kullanmak yeterli olmuyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunu çözdük ve render yapmamız gerekiyor. Yani videomuzu artık işlememiz gerekiyor. Video işlerken de isterseniz Sony Vegas'ı öğrenebilirsiniz yavaş yavaş. İsterseniz de daha basit arayüzlü programlar var. Onları kullanab kullanabilirsiniz. Ben mesela ücretli olarak kullanıyorum. Movavi'nin video suite setini kullanıyorum. Bu SSD'miz ön plana çıkıyor arkadaşlar. SSD ile render bizim beklememi, bekleme süremizi, videomuzun oluşma süresini kısaltıyor ve daha iyi videonun işlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi her şeyi yaptık. Son bir şey kaldı. Bu da videomuzun kapağı arkadaşlar. Kapağını nasıl yapacağız? Şimdi sizlere site önereceğim. Photojet'e gireceksiniz arkadaşlar. Photojet'e girdiğiniz zaman hemen bir Photojet'e girelim. Site üzerinden Photojet. Bunun için tabii ki de e, kullanabileceğiniz farklı siteler de olabilir ama ben size en baştan en basitlerini göstermeye çalışıyorum. Create a dazing diyeceğiz. Bakın burada e, YouTube kapak bölümü var. Buna tıkladığımız zaman bu alan zaten YouTube kapağının e, ölçüsüdür. Buraya biz istediğimiz e, fotoğrafları burada. İstediğimiz fotoğrafları buraya koyabiliriz. Yazılar yazabiliriz. Buradan rengini ayarlayabiliriz. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir reklam vesaire e, özellik kısıtlaması yok. Sadece HD olarak indiremezsiniz. O da şu an bizim işimize yaramayacak. Bakın burada mesela efektlerde etrafını siyah olsun daha net çıktı. Burada download deyip indireceksiniz arkadaşlar. Bile kullanabileceğimiz setler, alabileceğimiz mikrofonlar, kullanabileceğimiz uygulamalar bunlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer soru olursa da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizlere tek tek cevap verebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi şanslar.